এই সরকারের আমলে দেশে মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকারও নেই এমন অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেন গণতন্ত্র আর জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে বিএনপি তারা বলেন গণতন্ত্র না থাকায় ধনী গরিবের বৈষম্য বাড়ছে দ্রব্যমূল্য নিষ্পেষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ তাই দরকার মুক্তি আরাফাত রহমান কোকর নবম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত পৃথক অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকর নবম মৃত্যুবার্ষিকী বনানীতে তার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান অভিযোগ করেন প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার আরাফাত রহমান কোকো আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষ হিংসা দেশ প্রতিহিংসা ভুলে গিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এই দেশে গণতন্ত্র মানুষের ভোটের অধিকার মানবাধিকার আমরা যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আরাফাত রহমান কোকর মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে দোয়া মাহফিলে বিএনপি নেতারা বলেন দেশে এখন এক দুঃসহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে নেই মানুষের স্বাভাবিক কোনো অধিকারই আমরা সাহস করে আমাদের কাজটা অব্যাহত রাখি সময় কত লাগবে আমি জানি না সময়টা কেন ফ্যাক্টর না কিন্তু আমরা যদি শুরু করতে পারি থাকতে পারি টিকে থাকতে পারি সময়টাও স্বল্প হয়ে যাবে বেশি হওয়ার কোনো কারণ নাই এই সরকার শুধু যে রাজনৈতিক অনাচার অত্যাচার জুলুম মানুষের রূপে করে থাকে তা নয় মানুষের যে ন্যূনতম অধিকার মানুষের মৃত্যুর অধিকার সেই অধিকার পর্যন্ত এই সরকার কেড়ে নিয়েছে এর আগে বিএনপির নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এ সময় বিএনপি নেতারা বলেন দেশে ক্রমেই বাড়ছে ধনী গরিব বৈষম্য দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্রব্য মূল্যের উদ্ধতিতে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর হাতে গোনা কিছু মানুষ প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে দেশের শতকরা পাঁচ ভাগ মানুষ যে পরিমাণ সম্পদ আজকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে বাকি পঁচানব্বই ভাগ ভাগ মানুষ সেই পরিমাণ নিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের অধিকার ফেরাতে বিএনপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলছেন বিএনপি নেতারা হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাজ্যের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি জানিয়ে দেশটির হাই কমিশনার সারাহ কুক বলেছেন মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাজ করবে তার দেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের সাথে তার কার্যালয় বৈঠকের পর তিনি এ কথা বলেন আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করা হবে আরও জানাচ্ছেন শফি মাহমুদ সাগর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তার কার্যালয়ে যান ব্রিটিশ হাই কমিশনার। তিনি দেশটির বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের অভিনন্দন বার্তা ড হাসান মাহমুদের কাছে পৌঁছে দেন বৈঠক শেষে সারা কুক জানান বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তার দেশের অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি তবে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায় যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি বাণিজ্যে বিনিয়োগ নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের পাশাপাশি জলবায়ু সংকট অভিবাসন ও রোহিঙ্গা ইস্যুর মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা একসাথে কাজ করতে আগ্রহী নির্বাচন নিয়ে আমরা আট জানুয়ারি বিবৃতি দিয়েছি মানবাধিকার নির্বাচন ও গণতন্ত্র ইস্যুতে আমরা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করে যাব পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ব্রিটেনে বৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলাপ হয়েছে প্রশ্নের উত্তরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের কথাও জানান তিনি সব দেশে মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে আমরা অবশ্যই যুক্তরাজ্যের সাথে এই ব্যাপারে একসাথে কাজ করব তারেক রহমান শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি আমাদের সরকার যে কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির শাস্তি কার্যকর করার করতে চায় তারেক রহমানকে উপযুক্ত সময়ে আমাদের সরকার তার শাস্তি কার্যকর করার জন্য যা যা করার সেটি করবে এর আগে সকালে ঐতিহাসিক গণভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে পুরান ঢাকার বক্সিবাজারের নবকুমার ইনস্টিটিউটে শহীদ মতিউর বেদিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন 
ড হাসান মাহমুদ পরে তিনি বলেন জাতীয় নির্বাচন বর্জনের ভুল সিদ্ধান্তে এখন হতাশায় ভুগছে বিএনপি গত নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ না করে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে এটি তাদের চরম ভুল হয়েছে তাদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে আজ আজকে সমস্ত পৃথিবী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন আবার নতুনভাবে নির্বাচিত হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও শহীদ মতিউরের বেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা গ্যাটকো দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সহ তেরো আসামের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য নতুন দিন নির্ধারণ করেছেন আদালত আগামী পনেরো ফেব্রুয়ারি নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে বুধবার কিরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকার তিন নম্বর বিশেষ আদালতের বিচারক আলী হোসেনের আদালতে মামলাটির অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেনি তার পক্ষে অ্যাডভোকেট সৈয়দ জয়নুল আবেদিন মেজবাহ হাজিরা দেন একই সঙ্গে চার্জ শুরানি পেছানোর আবেদন করেন তিনি দু সালের দুই সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় এ মামলা করে দুদক নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসকে হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মার্কিন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের বারো সদস্যের চিঠিতে বাংলাদেশের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন সুপ্রিম কোর্টে নিজ কার্যালয়ে জানানো প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ মন্তব্য করেন আমার মনে হয় এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রতি ওনাদের অনাস্থা এটা সত্যি একটা দুর্ভাগ্যজনক কারণ অন্য দেশের বিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে কথা বলাটা না জেনে কথা বলাটা এটা ঠিক না আর ইউনুস সাহেব যদি মনে করেন যে এই বিচারটা ঠিক হয়নি এটা এখানে ভুল আছে সেই ক্ষেত্রে তো ওনার আপিলের বিধানই আছে এবং আদালত কিন্তু ওনাকে আপিল করার জন্য বেলও দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে এভাবে কথা বলাটা বিচার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি দেশের আদালত সম্বন্ধে কথা বলা এর যদি ওনারা বলে থাকেন যে এটা ঠিক হয়নি তার মানে আদালত একটা বিচারিক আদালত তার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলা এটা আমি মনে করি ওনাদের ঠিক হয়নি সপ্তম শ্রেণী পাঠ্য বইয়ে শরীফার গল্প বিষয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে পাঁচ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বুধবার এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয় কমিটিতে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আব্দুর রশিদকে আহ্বায়ক এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মশিউ জামানকে সদস্য সচিব করা হয়েছে কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির গভর্নর মুফতি কফিল উদ্দিন সরকার সালেহি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এর পরিচালক ড আব্দুল হালিম ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক আব্দুর রশিদ উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সাপ্লাই চেইন ঠিক করতে না পারার ব্যর্থতা স্বীকার করে জাতীয় ভোক্তা সংঘর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এইচ এম শফিউ জামান বলেছেন সাপ্লাই চেইন ঠিক না থাকার কারণে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না রাজধানীর টিসিবি ভবনে রমজানে নিত্য পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি কথা বলেন জানান রমজানে নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে একটি সমন্বিত সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলতে কাজ করা হবে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী নেতা এবং খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ তুলে ধরেন তবে যৌক্তিক কোনো কারণ দেখাতে পারেনি তারা রমজানে খাদ্যপণ্য মজুদ না করে দাম সহনীয় রাখতে সব স্তরে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক আমরা তো সাপ্লাই চেইন ঠিক করতে পারি নাই এটা তো আমি স্বীকার করি যে আপনার উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে যে সাপ্লাই চেইনে আপনার তিন গুণ দুই গুণ বেড়ে যাচ্ছে যে রিপোর্টগুলো আসছে সেটি তো আমরা ঠিক করতে পারি না এই দুর্বলতা তো আমাদের সবার টোটাল সাপ্লাই চেইনটা যাতে ঠিক রাখা যায় আমাদের খুচরা পর্যায়ে পাইকারি পর্যায়ে যাতে আপনার পাকা ভাউচার রাখা যায় আর কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে মূল সমস্যাটা হচ্ছে একদম রুটে আমরা সেই রুটগুলোতে অভিযান করব অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন বাজারে টাকার বাড়তি যোগানের কারণে নয় বরং পণ্য আমদানিতে চড়া খরচ দুর্বল বাজার তদারকি ও পথে পথে চাঁদাবাজি সহ নানা কারণে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে রাজধানীর একটি হোটেলে ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকির এক সেমিনারে এসব বিষয় উঠে আসে বক্তারা বলেন বাজার ভিত্তিক ঋণের সুদ হার ও বৈদেশিক মুদ্রার দাম কমাতে পারলে সামষ্টিক অর্থনীতির উপর চাপ কমতে পারে হুন্ডি বন্ধে প্রবাসী আয় বৈধ প্রক্রিয়ায় আনার উদ্যোগ বন্ড শক্তিশালী করা সরকারি ব্যয় যৌক্তিকীকরণ ও আর্থিক হাতে সুশাসন নিশ্চিতের 
তাগিদ দেয়া হয় উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে দু সালের পর সাত থেকে চোদ্দ শতাংশ রপ্তানি হারানোর শঙ্কার কথা জানান বিশ্লেষকরা বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেন জানে যে আগামী ছ মাস পরে অর্থনীতির চেহারাটা কি হবে আর তারপর ছ মাস পরে বিনিয়োগের কি কি সুযোগ আসবে এগুলো যেন আমরা বুঝতে পারি সেই জায়গাটার একটা প্রেডিক্টেবিলিটি খুব দরকার এবং আমার ধারণা যে উদ্যোক্তাদের সাথে আলাপ করলে আমরা সমস্যাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে চিহ্নিত করতে পারবো এবং সবাই মিলে এই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারবো ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের ছয়টি প্রকল্পের জন্য চীনের কাছে এক বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সচিবালয়ে তার সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এ কথা বলেন তিনি এই ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেটওয়ার্কে পরিধি বাড়ানো জাতীয় ডেটা সেন্টার ও টেলিকমিউনিকেশনের আধুনিকায়ন ডিজিটাল কানেকটিভিটি বাড়ানো ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ফোর জি এর পরিধি বাড়ানো এছাড়া রপ্তানি আয় বৃদ্ধি বিনিয়োগ উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দুই দেশ একসাথে কাজ করবে বলে শুধু চায়নার কাছে আমরা এক বিলিয়ন ডলারের ঋণ সহায়তা চাচ্ছি পোস্ট টেলিকম এবং আইসিটি সেক্টরে আমাদের অন্যান্য আরও বিভিন্ন যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স এবং যারা লেন্ডার্স আছে যারা বিনিয়োগকারী আছে তাদের কাছেও আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব আছে এখন চীন বাংলাদেশ একসাথে কাজ করার সময় চীন সবসময় বাংলাদেশের উন্নয়নের বড় সহযোগী তথ্য প্রযুক্তির কাঠামোগত উন্নয়নে আরও সহযোগিতার পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করবে চীন মেয়েদের অনূর্ধ উনিশ ত্রিদেশীয় সিরিজ প্রসঙ্গ জয় দিয়ে ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজে শুরু করল বাংলাদেশের মেয়েরা নিশি ও রাবিয়ার বোলিংয়ে শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে পাঁচ উইকেটে জয় পেয়েছেন স্বাগতিক মেয়েরা কক্সবাজার প্রতিনিধি ইকরাম চৌধুরী টিপুর তথ্য ও ছবি নিয়ে নিলয় মজুমদারের ডেস্ক রিপোর্ট মাত্র ছিয়ানব্বই রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশের শুরুটা হয় ভালো পার প্লেতে এক উইকেট হারিয়ে তোলে একত্রিশ রান তবে এরপরে কিছুক্ষণের জন্য খেই হারায় বাংলাদেশের ইনিংস দু রানের ব্যবধানে দুই উইকেট হারালো আফিয়া ইরা ও ইভার ব্যাটিংয়ে নয় বল আগেই জয়ের দেখা পায় বাংলাদেশ দুইজনেরই রানের খাতায় জমা হয় সাতাইশ রান ইভা আউট হলেও অপরাজিত ছিলেন ইরা প্রথম ম্যাচ জয়ী সন্তুষ্ট নন অধিনায়ক সিরিজ জয়কেই প্রধান লক্ষ্য মনে করছেন তিনি তো এটা জিতে আমাদের টিম কনফিডেন্ট তো এখনই আমাদের শেষ না নেক্সট ম্যাচে আমাদের এগেনেস্ট হবে পাকিস্তান জেতার ওরকম প্ল্যান না আমরা আমাদের নিজেদের প্ল্যান অনুযায়ী খেলছি এক একজনের স্ট্রেন্থে এক এক রকম ব্যাটসম্যানদের এক এক রকম বলারের এক এক রকম তো ওই স্ট্রেন্থেই খেলছি আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট ম্যাচ উইন অ্যান্ড সেলিব্রেট এখনও শেষ হয় নাই আমরা চাই কাপ নেওয়া যাবে এদিন শুরুতে ব্যাটিং করতে নেমে বড় সংগ্রহ করতে পারেনি লঙ্কান মেয়েরা নির্ধারিত বিশ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে পঁচানব্বই রান করে শ্রীলঙ্কা পারপ্লের ছয় আবার শেষে দুই উইকেট হারিয়ে তাদের স্কোরবোর্ডে জমা হয় মাত্র আঠারো রান লঙ্কানদের হয়ে সর্বোচ্চ একুশ রান এসেছে রেশমি নেথরা অঞ্জলির ব্যাট থেকে রেশমি ছাড়া মাত্র দুজন ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘর পার হতে পেরেছেন বাংলাদেশের হয়ে তিনটি করে উইকেট শিকার করেছেন নিশিতা আক্তার নিশি ও রাবেয়া আগামী সাতাশে জানুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নীলায় মজুমদার এন টিভি স্পোর্টস ডেস্ক ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া সহায়তা ঠিক মতো বাস্তবায় না করলে মন্ত্রণালয় আর সহযোগিতা করবে না বলে সতর্ক করেছেন মন্ত্রী নজমুল হাসান পাপন ফুটবল ও হকি ফেডারেশনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি জানান আশি শতাংশ সমস্যা সমাধান সম্ভব কুশল ইয়াসিরের রিপোর্ট বাংলাদেশ ফুটবল ও হকি ফেডারেশনের সঙ্গে এই বৈঠক নিয়ে আলোচনা ছিল নাজমুল হাসান পাপন ক্রীড়া মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বুধবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন অসুস্থ থাকায় সিনিয়র সহ সভাপতি সালাম মসজিদের নেতৃত্বে চা পাওয়ার কথা তুলে ধরে ফুটবল কর্তারা ডিপেন্ড করে আমাদের টুর্নামেন্ট অ্যান্ড আদার্স সেগুলো আমরা এটা চলমান থাকবে উনি জানেন যে এটা আমাদের লাগবে আমাদেরকে এই ফুটবল চালানোর জন্য ফুটবল ইন্টারন্যাশনালে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আমাদের একটা পর্যায়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রায়োরিটি দিয়ে উনি আমাদেরকে যেমন স্পন্সরের ব্যাপারও সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আশ্বাস দিতেন নিয়মিত লিগ আয়োজন করতে পারে না হকি তাদের নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন নিয়ে গত অর্ধ দশক ধরে টার্ফের চেয়ে টেবিলে উত্তাপ ছড়িয়েছে এ ফেডারেশন 
নতুন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে অবকাঠামো ও তহবিলের বিষয়গুলো আমরা ইনডোর অংশগ্রহণ করতে পারি না ফাইভ এর সাইডে আমাদের ফ্যাসিলিটিস নাই এই দুটো জিনিসগুলো আমাদেরকে কাজ করতে পাওয়া হবে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে পৌঁছাতে পারবো সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের ইনডোরের স্টেডিয়ামের জন্য আমাদের মালানা ভাষণী হক স্টেডিয়ামে যে পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে সেখানে আমাদেরকে যদি তৈরি করে দিতে পারে আমরা অতি দ্রুতই আমরা সেখানে সাফল্য নিয়ে আসতে পারবো গত বছর আর্থিক কেলেঙ্কারিতে বাফুফের কয়েকজন কর্ম কর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ফিফা দেশের ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দেন নাজবুল হাসান মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া সহায়তা ঠিকমতো বাস্তবায়ন না করলে সহযোগিতা করা হবে না বলে জানান মন্ত্রী ওনাদের মেজর সমস্যাগুলো জানতে চেষ্টা করেছি জেনেছি স্ট্যাটাসগুলো জেনেছি এবং রিকোয়ারমেন্টসটাও জেনেছি এর থেকে এখন প্রায়োরিটি করে কোনটা আগে কোনটা পরে করে আমরা আগানোর চেষ্টা করব সেটা করার জন্য আবার ডিটেলস এখন আমাদেরকে গিয়ে সরজমনে দেখে আসলে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে কিন্তু আমি বেশি আর কথা বলতে চাই না আপনাদের সামনে সামনেও আমি কিছু কাজ করতে পারি কি না আগে জানি যদি পারি তাহলে তখন বলবো আর বলবো না তখন আপনারা দেখবেন আর যদি না পারি বলবো পারবো না সো এগ্রিমেন্ট যেটা থাকবে এটা খালি ওনারা যেই দেখবেন তা না আমরাও চেষ্টা করব যে আমাদের একটা পথ থাকা জানা যে টাকাটা ওই জায়গায় যাচ্ছে কি সো এইটা যদি মাঝে মধ্যে দু একটা এমন হতে পারে যে আসলে হচ্ছে না এইটাও বলে দেওয়া হবে যে তাহলে সামনে আমরা আর এই সাপোর্ট দিব না পালাক্রমে সব ফেডারেশনের সঙ্গে চলবে বৈঠক কুশল ইয়াসির এনটিভি নিউজ ঢাকা